నమస్కారం కృష్ణ తేజ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు టిటిడి ఏడీ బిల్డింగ్ లో స్వల్ప అగ్ని ప్రమాదం గణాంక విభాగంలో దగ్ధమైన దస్తరాలు విద్యుత్ ఘాతంతోనే ప్రమాదం చోటు చేసుకుందన్న అధికారులు చిత్తూరులో నలుగురు అంతర్రాష్ట్ర ఎర్రచందన స్మగ్లర్లు అరెస్ట్ వెంకటగిరి అటవీ అధికారులకు పట్టుబడి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డ మరో ఎర్ర స్మగ్లర్ రియాలో చికిత్స అందిస్తున్న వైద్యులు తిరుపతిలో ఇద్దరు మహిళలు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి మాధవ్ నగర్ సీతమ్మ నగర్లలో ఘటన కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు రేషన్ కార్డులలో మార్పులు చేర్పులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ మీ సేవా కేంద్రాలకు అప్పగిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న ఏఎస్ఓ తిరుపతి నగర నీటి సమస్య పరిష్కారానికి పది కోట్లతో పైప్ లైన్ ఏర్పాటు తిరుపతి ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణ వెల్లడి వార్తల్లోని వివరాలు పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుపతి నగరంలో నీటి సమస్యను పరిష్కరించేందుకు పది కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి పైప్ లైన్ పనులు చేపడుతున్నట్లు ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణ తెలిపారు తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయానికి ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణ శుక్రవారం విచ్చేశారు కమిషనర్ సకలారెడ్డి ఛాంబర్లో నగరపాలక సంస్థకు చెందిన ఇంజనీరింగ్ హెల్త్ రెవెన్యూ టౌన్ ప్లానింగ్ తదితర విభాగాలకు చెందిన అధికారులతో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై సమీక్షించారు తిరుపతి నగర ప్రాముఖ్యతను దృష్టిలో ఉంచుకొని పది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి పైప్ లైన్ పనులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేపడుతున్నట్లు వెల్లడించారు అలాగే ఆరు కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి యూడిఎస్ పనులు చేపట్టేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ప్రతి నిరుపేద కుటుంబానికి రెండు వందల రూపాయలకు నీటి కనెక్షన్ ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో కార్పొరేషన్ కమిషనర్ సకలారెడ్డి వివిధ విభాగాలకు చెందిన అధికారులు పాల్గొన్నారు నలుగురు అంతర్రాష్ట్ర ఎర్రచందన స్మగ్లర్లను చిత్తూరు పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు పొలమనేరు సమీపంలో ఎన్ఆర్పేట చిత్తూరు పొలమనేరు పోలీసులు సంయుక్తంగా తనిఖీ చేస్తుండగా నలుగురు ఎర్రచందన స్మగ్లర్లు పట్టుబడ్డారు వీరిని చిత్తూరుకు తరలించారు శుక్రవారం స్థానిక పోలీస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఓఎస్డి రత్న నిందితుల వివరాలను వెల్లడించారు సయ్యద్ షఫీ అహ్మద్ గౌష్ బాషా బహీరుద్దీన్ సయ్యద్ అహ్మద్ అనే అంతర్రాష్ట్ర నేరస్తులను అరెస్ట్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు వీరి వద్ద నుంచి పదిహేను ఎర్రచందనం దుంగలు లక్ష రూపాయల నగదు ఒక మోటార్ సైకిల్ ఆటోను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఓఎస్డి తెలియజేశారు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది దీనిలో ఒక కారు ఒక మోటార్ సైకిల్ ఒక ఆటో ఫిఫ్టీన్ రెడ్ శాండల్ దొంగలు ఒక లక్ష రూపాయల క్యాష్ స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు దీనిలో రెండు రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక రకము ఒక ఫార్టీ మెంబర్స్ గ్యాంగ్గా ఫామ్ అయ్యి రెడ్ శాండల్ స్మగ్లింగ్ చేసినటువంటి ఫసిరుద్దీన్ గ్యాంగ్ ఇతను టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదువుకున్నాడు ట్వంటీ థర్టీన్ నుంచి ఈ రెడ్ శాండ్ స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నాడు నెలకు ఇరవై లక్షల రూపాయల వరకు సంపాదిస్తాడు థర్టీ ఫైవ్ టన్స్ ఇప్పటి వరకు ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేశాడు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మహమ్మద్ గౌస్ ఖాన్ ఇతను కూడా ఫసీతో కలిసి పనిచేస్తాడు ఫసీ టీంలో తర్వాత సయ్యద్ అహ్మద్ అనే అతను అడిగిన హల్లి ఇతను డ్రైవర్ పంచాయతీ కార్మికుల కోసం నూతనంగా నిర్మించిన విశ్రాంతి భవనాన్ని రేణిగుంట సర్పంచ్ ముత్తు శుక్రవారం ప్రారంభించారు రేణిగుంటలోని మంచినీళ్లగుంట సమీపంలో మూడు పాయింట్ ఐదు సున్నా లక్షల పంచాయతీ నిధులతో పంచాయతీ కార్మికుల కోసం విశ్రాంత భవనాన్ని నిర్మించారు సర్పంచ్ ముత్తు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని భవనాన్ని ప్రారంభించారు అనంతరం ఆయుధ పూజ కార్యక్రమంలో పాల్గొని పూజలను నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పంచాయతీ కార్మికులు సర్పంచ్ ముత్తు ఎంపీడీఓ రాధమ్మ ఈవో పిఆర్డి శోభారాణి వార్డు సభ్యులు వెంకటేష్ చౌదరి రసూల్ షంషీర్ ఎంపీటీసి సుజాతలను పూలమాలలు వేసి శాలువాతో ఘనంగా సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో పంచాయతీ కార్మికులు సుబ్బరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా చేస్తూ అటవీ అధికారులకు పట్టుబడ్డ స్మగ్లర్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న నిందితుడు తిరుపతి రుయా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు వెంకటగిరి రేంజ్ అధికారుల సమాచారం మేరకు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి వెంకటగిరి పాలెం రహదారులు ఓ వాహనంలో ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా జరుగుతుందని గురువారం రాత్రి పదకొండు గంటలకు అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందింది దీంతో అటవీ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు ఈ దాడుల్లో ఇద్దరు స్మగ్లర్లను అదుపులోకి తీసుకుని రెండు ఎర్రచందన దుంగలను వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఇద్దరు స్మగ్లర్లను వెంకటగిరి అటవీ శాఖ కార్యాలయంలో బంధించారు వీరిలో ఒక స్మగ్లర్ గదిలోని కంప్యూటర్ వైర్తో ఫ్యాన్ కు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు ఈ విషయాన్ని గమనించిన రేంజ్ అధికారులు స్మగ్లర్ను వెంకటగిరి ఆసుపత్రికి తరలించి ప్రాథమిక వైద్యాన్ని అందించారు అనంతరం శుక్రవారం నిందితుడిని రుయా ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చి మెరుగైన వైద్యాన్ని అందించారు కారు వస్తుందని చెప్పి సమాచారం మేరకు మేము పోయి ఆ రూట్లో పోయేటప్పటికి ఇండికా కారు వస్తుంది 
ఆ కారుని ఆపగా దాంట్లో ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారు ఆ బండిని చెకింగ్ చేయగా దాంట్లో రెండు ఎర్రచందనం దొంగలు ఉన్నాయి అవి ఆ ఇద్దరు దొంగలని రెండు దొంగలని కారుని ఇద్దరు మొద్దాయిని తీసుకుపోయి ఎంగడిగిరి రేంజ్ ఆఫీసులో హ్యాండ్ ఓవర్ చేసాము పదకొండు గంటల అప్పటికి ఆవిడ పదకొండు గంటల నుంచి ఒక రూమ్లో పెట్టాము వాళ్ళని ఇద్దరిని ఇద్దరు ముద్దాయిలు ఆ రూమ్లో ప్యాన్ తిరుగుతూ ఉండింది ఒక ప్యాన్ తిరుగులేదు ఆ కంప్యూటర్ ఉండింది కాబట్టి ఆ రూమ్లో ఆ కంప్యూటర్ వైర్ తీసుకొని రెండున్నర గంట ప్రాంతంలో రెండున్నర టైంలో ఆ ప్యాన్కి దానికి ఊరేసుకోబోయినాడు ఆరు తడి పంటల సాగుకు రైతులు మక్కువ చూపాలని ఏరువక్క సమన్వయకర్త రాజశేఖర్ నాయుడు కోరారు శుక్రవారం చిత్తూరు జడ్పీ సమావేశ మందిరంలో ఆత్మా శాఖకు చెందిన అధికారులు వ్యవసాయ రైతులతో సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా రాజశేఖర్ నాయుడు మాట్లాడుతూ వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో రైతులు సాధారణ వరి చెరుకు పంటలకు బదులు ఉలవలు పెసలు సజ్జ జొన్న కంది తదితర ఆరు తడి పంటలను సాగు చేయాలని సూచించారు ఈ పంటల సాగుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని తెలియజేశారు ఎక్కువ లాభాలు కలిగిన ఆరు తడి పంటల వైపు రైతులు మొగ్గు చూపే విధంగా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు సిబ్బంది అవగాహన కార్యక్రమాలు కల్పించాలని కోరారు అట్లాగే మనం వేయబోయే పంటలో మెలకులు ఏ విధంగా పాటించాలి తర్వాత అందులో ఏమైనా కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉన్నదా అనేది తెలుసుకొని ఆ విధంగా మనం గన ఆ రాబోయే సీజన్లో పండించే పంటల్లో గన ఆ కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఆచరిస్తే రైతులు వారు చేసుకున్న వ్యవసాయంలో ఈ కొత్త పరిజ్ఞానం ద్వారా ఇంకా కొత్త లాభసాటిగా వ్యవసాయం జరిగేదానికి అవకాశం ఉంటుందని హుదూద్ తుఫాను బాధితుల సహాయార్థం రత్నం పాఠశాల పూర్వపు విద్యార్థిని ఇరవై వేల రూపాయలు ఆర్థిక సాయం అందించింది తిరుపతి నగరానికి చెందిన రత్నం పాఠశాల పూర్వపు విద్యార్థిని వరద బాధితులకు ఇరవై వేల రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందించింది అలాగే ఆమె కుటుంబ సభ్యులు మరో పదివేల రూపాయల సాయం ప్రకటించారు ఈ మేరకు తిరుపతి ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణకు చెక్ ను అందించారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థిని మాట్లాడుతూ ఈ సందర్భంగా విద్యార్థిని మాట్లాడుతూ తిరుపతికి చెందిన తాను విశాఖలో విద్యను అభ్యసిస్తున్నట్లు తెలిపారు వరద తాకిడికి తీవ్రంగా నష్టపోయిన విశాఖ నగరాన్ని చూసి తాను ఎంతగానో చలించిపోయానని తెలిపారు తన వంతు సాయం అందించాలన్న ధ్యేయంతో ఇరవై వేల రూపాయలు విరాళంగా అందజేయడం జరిగిందన్నారు అండ్ మా సిస్టర్స్ అందరూ ఒక టెన్ థౌసండ్ అలా అంతా గ్రూప్ చేసుకొని ఇలా హెల్ప్ చేయాలని అనుకున్నాం మళ్ళీ వైజాగ్ ముందు వైజాగ్లో ఉండాలని ఇకపై ప్రజలకు రేషన్ కార్డు ఇక్కట్లు తీరనుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతన రేషన్ కార్డులో మార్పులు చేర్పులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది మీ సేవ ద్వారా వెసులుబాటు కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది రేషన్ కార్డులో మార్పులు చేర్పులకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది మీ సేవ ద్వారా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇక్కట్లను పరిష్కరించాలని సంకల్పించింది ఈ మేరకు ఆయా జిల్లాల ఉన్నతాధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది జిల్లా ఉన్నతాధికారుల సూచన మేరకు డిఎస్ఓలు మీ సేవ కార్యాలయాల నిర్వాహకులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు ఈ మేరకు శుక్రవారం ఏఎస్ఓ మీడియాతో మాట్లాడారు ఇప్పటి వరకు రేషన్ కార్డులో పేరు నమోదు కానీ కొత్త వారి పేర్లు కూడా చేరుస్తామన్నారు పిల్లల బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఆధార్ కార్డ్ను సమీపంలోని మీ సేవ కార్యాలయంలో సమర్పిస్తే వారి పేర్లను రేషన్ కార్డు జాబితాలో చేరుస్తామని తెలిపారు అలాగే కార్డును ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి బదిలీ చేయటం పుట్టిన తేదీ చిరునామా మార్పు పేర్లు సవరణ వంటి వాటిని కూడా సరిచేయటం జరుగుతుందన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కల్పించిన ఈ నూతన అవకాశాన్ని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు ప్రభుత్వం వారు మీ సేవ ద్వారా ఎవరైనా కొత్తగా అంటే పుట్టిన పిల్లలు కానీ లేకపోతే పెళ్లి చేసుకొని మీ ఇంటికి రావడం అనే ఇలాంటివి ఏమైనా జరిగి ఉంటే రేషన్ కార్డులో అవి చేర్పులు చేసుకోవడానికి మనకి మీ సేవ ద్వారా ఇప్పుడు మనకి సాఫ్ట్వేర్ పెట్టారండి కాబట్టి అలాంటి మన తిరుపతి ప్రజలు ఎవరైనా ఉంటే దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నానండి దీనికి మీరు సమర్పించాల్సిన పత్రాలు ఏంటంటే ఒకవేళ పిల్ల పాప పుట్టుంటే బర్త్ సర్టిఫికేట్ పెట్టాలండి బర్త్ సర్టిఫికేట్తో పాటు మీ సేవకు వెళ్తే అక్కడ ఒక ఫామ్ ఇస్తారు దాన్ని ఫిల్ చేసి ఇచ్చేస్తే ఆ పేర్లు ఎక్కించడం జరుగుతుందండి రేషన్ కార్డులో అలాగే మ్యారేజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు అయితే సర్టిఫికేట్ కానీ వెయిటింగ్ కార్డ్ కానీ ఏదైనా ప్రొడ్యూస్ చేసి చేయాలండి వీళ్ళతో పాటు వీళ్ళ ఆధార్ తీసుకెళ్లి కూడా నమోదు చేయాల్సి చేయించాల్సినట్టు ఉంటుందండి ఇంకా కూడా ఇంకొకటి ఏంటంటే అండి మనకి ఈ నెల నుంచి ఎవరికైనా బియ్యం తగ్గిపోయి ఉంటే వాళ్ళ ఆధార్ కార్డులు తెచ్చివ్వకపోతే దయచేసి మా ఆఫీస్కి తెచ్చివ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అది కంటిన్యూస్ రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ అండి ఎప్పుడైనా కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది 
విశాఖ నగర వాసులకు తిరుపతి ఉమెన్స్ అసోసియేషన్ చేతిని అందించింది వరద బాధితులకు రెండు లక్షల రూపాయల విరాళాన్ని ప్రకటించి దాతృత్వాన్ని చాటుకుంది హుదూర్ తుఫాను వల్ల అతలాకుతలమైన విశాఖ వాసుల కన్నీటిని తుడిచేందుకు తిరుపతి ఉమెన్స్ అసోసియేషన్ సంకల్పించింది అసోసియేషన్ సభ్యులు రెండు లక్షల రూపాయల విరాళాన్ని బాధితులకు అందించేందుకు ముందుకొచ్చారు అలాగే నిత్యావసర వస్తువులు బట్టలు విద్యార్థులకు నోటు పుస్తకాలు పెన్లు పెన్సిల్స్ యాభై వేల రూపాయల విలువ చేసే మెడిసిన్స్ అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉమెన్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు అమృత ఆశాలత రత్నశ్రీ గిరిజ శోభ లక్ష్మి శిరీష లీలా రాధారాణి తదితరులు పాల్గొన్నారు తుఫాను బాధితుల సహాయార్థము తిరుపతి ఉమెన్స్ అసోసియేషన్ పది సంవత్సరాలుగా మేము ఇక్కడ తిరుపతిలో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగిన హుద్దు తుఫాను వల్ల ఎంతో మంది ఎన్నో బాధలు పడుతున్నారు వారి సహాయార్థము ఏదో ఉడతా భక్తిగా మేము ఒక రెండు లక్షల రూపాయలకు ప్రతి ఒక్క కుటుంబం నూట యాభై కుటుంబాలకు సరిపోను రెండు పాత్రలను మూడు కేజీల బియ్యము రైసు షుగరు బుక్స్ మందులు ఒక యాభై వేల రూపాయలు వర్త్ అయిన మందులను ఇంకా నోట్ బుక్స్ పెన్సిల్స్ అన్నీను పంపిస్తున్నాం హుదూ తుఫాన్ తాకిడీకి తీవ్రంగా నష్టపోయిన బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకునేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలని ఎస్వీ ఆర్ట్స్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ క్రిస్టఫర్ పిలుపునిచ్చారు తుఫాను బాధిత ప్రజలను ఆదుకునేందుకు ఎస్వీ ఆర్ట్స్ కళాశాల విద్యార్థులు అధ్యాపకులు అధ్యాపకేతర సిబ్బంది ముందుకు వచ్చారు ఈ మేరకు పలువురు దాతల నుంచి బియ్యం ఇతర నిత్యావసర వస్తువులను సేకరించారు గత పది రోజులుగా సేకరించిన నిత్యావసర వస్తువులను వాహనంలో విశాఖ నగరానికి శుక్రవారం తరలించారు స్థానిక ఎస్వీ ఆర్ట్స్ కళాశాల వద్ద ప్రిన్సిపల్ క్రిస్టఫర్ జెండా ఊపి వాహనాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రకృతి సృష్టించిన బీభత్స కండకు ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు తీవ్రంగా నష్టపోయారని తెలిపారు ఎస్వీ ఆర్ట్స్ కళాశాల విద్యార్థులు అధ్యాపకులు అధ్యాపకేతర సిబ్బంది బాధిత ప్రజలకు చేయూతను అందించడం అభినందనీయమని ప్రశంసించారు ఐదు వందల కుటుంబాలకు సరిపడ నిత్యావసర వస్తువులను ఎస్వీ ఆర్ట్స్ కళాశాల ఆధ్వర్యంలో సేకరించడం జరిగిందన్నారు ఈ వస్తువులను విశాఖపట్నానికి తీసుకెళ్లి ఆ జిల్లా కలెక్టర్ సూచన మేరకు తుఫాను బాధితులకు అందజేస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్ట్స్ కళాశాల అధ్యాపకులు మోహన్ రెడ్డి కిరణ్ కుమార్ రాజు ఎం ప్రసాదరావు భీమన్న అజ్మెల్ బాషా వాణి పలువురు విద్యార్థులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు మా కళాశాల విద్యార్థులు శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆర్ట్స్ కళాశాల విద్యార్థులు ముందుకొచ్చి మేము కూడా మా చేయూతను ఇస్తాము ఇక్కడ నుండి అక్కడ విశాఖపట్నంకి వెళ్ళి అక్కడ డిస్టిక్ కలెక్టర్తో సంప్రదించి ఎక్కడైతే ఏ విలేజ్లో అయితే మమ్మల్ని ఈ ధాన్యాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయమని వాళ్ళు అప్పచెప్తారో ఆ విలేజ్లో ఇదంతా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఈ సందర్భంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించి శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆర్ట్స్ కాలేజ్ కాలేజీ వాళ్ళు తీసుకున్న చొరవని మేము ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలేము ఈ ఎప్పుడు ఎక్కడ కష్టం వచ్చినా కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆర్ట్స్ కాలేజీ ముందు ఉంటుంది అనేది మేము గంటపదంగా చెప్పగలుగుతాము ఆర్ట్స్ కాలేజ్ తరపు నుంచి మేము ఇవాళ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా బియ్యమ్మని తీసుకెళ్ళడానికి తిరుపతి నగరంలోని ప్రజలందరూ కూడా మాకు సహకరించి వాళ్ళ తగినంత బియ్యము వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నవంతి మాకు ఇచ్చి సహకరించి వాళ్ళు ఎంతో ప్రోత్సహించారు దానికి మేము తిరుపతి పుర ప్రజలకు మా ప్రత్యేకంగా అభినందన తెలుపుకుంటున్నాము అదేవిధంగా మా కళాశాలలో ఎస్పీ మా ప్రిన్సిపల్ సార్ కానీ మా లెక్చరర్స్ మా నాట్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అందరూ కూడా మాకు సహకాలంలో సహకరించి మాకు కావాల్సిన సమక్ష సహకారం సమకూర్చారు టీటీడీ ఏడీ బిల్డింగ్ లో స్వల్ప అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల ప్రమాదం జరిగినట్లు అధికారులు గుర్తించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పరిపాలనా భవనంలోని స్టేట్ ఆడిట్ డిపార్ట్మెంట్ లో శుక్రవారం స్వల్ప అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది ఫ్యాన్ బేయించి ఉన్న ప్రాంతంలో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కావడంతో నిప్పురవ్వలు కింద పడ్డాయి దీంతో ఆడిట్ డిపార్ట్మెంట్ లోని కొన్ని ఫైళ్లు దగ్ధమైపోయాయి ఆఫీస్ శుభ్రం చేయడానికి వచ్చిన సిబ్బంది ఈ ప్రమాదాన్ని గుర్తించి ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం అందించారు పలువురు ఉద్యోగులు సిబ్బంది సకాలంలో స్పందించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది ఈ అగ్ని ప్రమాదం వలన ఎలాంటి నష్టం జరగలేదని టిటిడి అధికారులు తెలిపారు దక్షిణ కాశీగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు జరిగాయి గురువారం అమావాస్య సందర్భంగా రాత్రి ఆలయంలో స్వామి అమ్మవార్లను ప్రత్యేకంగా అలంకరించారు వేద పండితుల వేద మంత్రోచ్చరణల నడుమ అలంకార మండపంలో ఉత్సవమూర్తులను వివిధ పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరణ చేశారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లు నాలుగు మాడవీధుల ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ అధికారులు వెంకటస్వామి ప్రసాద్ రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు
తెలుగునాడు స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ రాష్ట్ర నూతన కమిటీలో జిల్లాకు సముచిత స్థానం దక్కింది రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఆనంద్ గౌడ్ అధికార ప్రతినిధిగా శివప్రసాద్ కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శిగా పత్తిపాటి వివేక్లు నియమితులయ్యారు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో శుక్రవారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో టీఎన్ఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర నూతన కమిటీ వివరాలను ఆ సంఘం జాతీయ సమన్వయకర్త రవినాయుడు వివరించారు విద్యార్థి సమస్యలపై విశేషంగా కృషి చేసిన ఆనంద్ గౌడ్ శివప్రసాద్ పత్తిపాటి వివేక్లకు తెలుగునాడు స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ రాష్ట్ర కమిటీలో సముచిత స్థానం కల్పించడం జరిగిందన్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న పలు ఇంజనీరింగ్ మెడికల్ విశ్వవిద్యాలయాలు డిగ్రీ జూనియర్ కళాశాలలో విద్యను అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థుల సమస్యలను పరిష్కరించడమే ధ్యేయంగా టీఎన్ఎస్ఎఫ్ నూతన కమిటీ కృషి చేయాలని రవినాయుడు కోరారు విద్యార్థుల సమస్యల పరిష్కారంతో పాటు టీఎన్ఎస్ఎఫ్ బలోపేతానికి కృషి చేస్తామని రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి పత్తిపాటి వివేక్ తెలిపారు నారో లోకేష్ బాబు గారు ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ హైదరాబాదు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ టీఎన్ఎస్ఎఫ్ వర్కింగ్ కమిటీ మీటింగ్ తో పాటు వాళ్ళకి భవిష్యత్ లో ఏమేమి చేయాలి టీఎన్ఎస్ఎఫ్ విభాగాన్ని ఏ విధంగా బలోపేతం చేయాలి విద్యార్థులకు ఏ విధంగా వెళ్ళాలి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు ఏ విధంగా తీసుకెళ్లాలి దాని మీద చర్చ జరుగుతుంది శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గం పూరి గ్రామంలో ముప్పై రెండవ సనాతన ధార్మిక విజ్ఞాన పరీక్షను నిర్వహిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు బలరామయ్య సుగుణలు పేర్కొన్నారు శుక్రవారం బూడి గ్రామంలోని పాఠశాలలో జరిగిన కార్యక్రమంలో వారు మాట్లాడారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో నవంబర్ ఎనిమిదవ తేదీన సనాతన ధార్మిక విజ్ఞాన పరీక్షను నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు అడుగంటుతున్న తరుణంలో విద్యార్థుల్లో మన సంస్కృతి గొప్పతనాన్ని తెలపడానికి ఈ పోటీలను నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు అనంతరం పాఠశాల విద్యార్థులకు ధార్మిక సూక్తుల కరపత్రాలను పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల సిబ్బంది పాల్గొన్నారు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారికి టీడీపీ నేత సైకం జయచంద్ర రెడ్డి పసుపు కుంకుమ సమర్పించారు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు సైకం జయచంద్ర రెడ్డి తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దర్శించుకున్నారు అమ్మవారికి మొక్కుబడిలో భాగంగా పుట్టడి కుంకుమ పసుపును సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గత ముప్పై ఏళ్లుగా శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకోవటం ఆనవాయితీగా వస్తోందన్నారు ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమ సమర్పించడం జరిగిందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సైకం కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఒక పుట్టిడు పసుపు పందుము కుంకుమ ఇవ్వాలనుకున్నాను అందు ఈ రోజు నా మొక్కులు తీర్చుకోవటానికి అమ్మవారి గుడికి రావటం జరిగింది శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి పద్మావతమ్మ మన ప్రతి ఒక్కరికి కొంగు బంగారుమై ఈ జగత్తులో కలియుగంలో నిలుచున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆ సత్యాన్ని తెలుసుకొని ఆ దేవదేవుణ్ణి పద్మావతమ్మ తల్లిని ప్రతి ఒక్కళ్ళు సర్వీస్ మరించాలని ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇస్కాన్ ఆలయం ఆధ్వర్యంలో దీపావళి సంబరాలు వైభవంగా జరిగాయి ఆలయ ప్రాంగణంలో నరకాసుర వధ కార్యక్రమం కనుల పండుగగా జరిగింది తిరుపతిలోని ఇస్కాన్ ఆలయంలో దీపావళి వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి గురువారం రాత్రి నరకాసుర వధ కార్యక్రమం కనుల పండుగగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమాన్ని తిలకించేందుకు ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు టపాకాయలు ఏర్పాటు చేసి తద్వారా నరకాసుర ప్రతిమను దహనం చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన టీటీడీ తిరుపతి జేఈఓ పోలా భాస్కర్ మాట్లాడుతూ హిందూ ధర్మ పరిరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని కోరారు ధర్మ పరిరక్షణ శాంతి స్థాపన కోసం ఇస్కాన్ ఆలయం చేస్తున్న కృషిని ఆయన అభినందించారు ప్రతి యుగంలో చూసుకున్న మనకు హిందూ సంస్కృతి పరంగా తెలిసినటువంటి పురాణాలు ఇతిహాసాలు మనం ఒకసారి చూసిన పక్షంలో ఎప్పుడు కూడా చెడు మంచి చేత అంతం కాపాడాల్సిందే అట్లాంటిదే దీపావళి కూడా మనమందరం కూడా ధర్మాన్ని పాటిస్తే ధర్మాన్ని రక్షిస్తే సుఖంగా శాంతంగా జీవించవచ్చు తిరుపతి నగరంలో వేర్వేరు కాలనీలలో ఇద్దరు మహిళలు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు తిరుపతి నగరంలో వేర్వేరు కాలనీల్లో ఇద్దరు మహిళలు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందిన సంఘటన శుక్రవారం వెలుగులోకి వచ్చింది మృతుల కుటుంబ సభ్యుల కథనం మేరకు స్థానిక రెండవ మద్యమాన సమీపంలో గల మాధవ నగర్ లో నివాసముండే వివాహిత సాహిత్య అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది భార్య భర్తల మధ్య గత కొంతకాలంగా తరచూ ఘర్షణలు చోటు చేసుకునేవని స్థానికులు పేర్కొంటున్నారు సాహిత్య మృతి చెందిన విషయం తెలుసుకున్న మృతురాలి కుటుంబీకులు కన్నీరు మున్నీరుగా వెలిపించారు సాహిత్య మృతికి ఆమె భర్తే కారణమని ఆరోపించారు నిందితుల్ని అరెస్టు చేసి కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు 
విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలికి చేరుకుని సాహిత్య మృతికి గల కారణాలను స్థానికుల నుంచి అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ మేరకు దర్యాప్తు చేపట్టారు పిల్లలు కావాలనే చేశాడు ఇది ఎప్పటి నుంచో చంపాలనుకున్నాడు నెలకు ఒక ఇల్లు మారుస్తూ ఉంటాడు ఎక్కడ సౌకర్యం ఉందా అని చూసుకొని ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ వాళ్ళ అమ్మల వల్లే సగం గొడవలు అంట వాళ్ళ అమ్మ వచ్చి కూడా ఇప్పుడు రెండు నెలలు మూడు నెలలు అయిందంటే ఈ మూడు నెలలకు ఎక్కువ గొడవలు అయ్యి ఈ పాపం చంపుండాడు అండి అదే తెలిసింది అమ్మాయి పేరు ఎవరు రానీరు అయిన మేము ఇక్కడ ఉన్నాం సుందరయ్య నగర్లో ఉన్నాము ఇక్కడ నుంచి ఇటు రానీరు ఆ పాపం అటు రానీరు బయట రానీరు తలుపు వేసుకొని పోతాడంట నైట్ తలుపు వేసుకొని పోయినంటే తెల్లారితో అబ్బాయి వచ్చి తీస్తేనే తలుపు తీయాలంట లేదంటే బయట పోనిడంట అలాగే ఎంఆర్పల్లె సమీపంలోని సీతమ్మ నగర్ కు చెందిన రాధా అనే వివాహిత అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది గత కొంతకాలంగా కుటుంబ కలహాలు చోటు చేసుకుంటున్నట్లు సమాచారం తమ కుమార్తె మృతికి అల్లుడు గోపీనే కారణమని మృతురాలి తల్లి ఈశ్వరం ఆరోపించారు సమాచారం అందుకున్న ఎంఆర్పల్లి పోలీసులు సంఘటన స్థలికి చేరుకుని రాధా మృతికి గల కారణాలను ఆరా తీశారు ఈ మేరకు మృతురాలి భర్త గోపీని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు సార్ రోజు తాగేసి వచ్చి రొమ్ము చేస్తాడు సార్ కొట్లాడతాడు ఇది ఒక ఆరు నెలలు వదిలేసి ఉన్నాడు ఇలా ఆరు నెలలు వదిలేసినాక మళ్ళీ వాళ్ళ వాళ్ళంతా పిలిచి పంచాయతీ చేసినారంట మళ్ళీ మొగుడిని వదిలేసి వండుకుండా ఎట్టుంటావు అనే అని మళ్ళీ తోడక వచ్చి పెట్టుకొని కాపర్ ఉన్నారు సార్ ఇక్కడ ఆడ పక్కల అటు పక్క ఎల్ల ఉన్నారు మళ్ళీ ఈడు వచ్చి ఒక రెండు నెలలు అవుతాను సార్ ఉన్నారు వాడేమో పొరుపోకాడు సార్ వాడు మంచోడు కాదు సార్ నేను వచ్చి చలికి ఈ మాదిరి అయిపోయింది సార్ ఏం చేసేది సార్ నా బిడ్డని కడుపు కలిసినాడు సార్ నా బిడ్డని చంపేసినాడు సార్ వాడే అట్లా వాడికి ఇచ్చి ఏం చేసేది సార్ వాళ్ళ వాళ్ళు అంతా ఉండి నా బిడ్డలు చూడకపోతే బిడ్డని కూడా హాస్పిటల్ ఆడ స్కూల్ హాస్టల్లో చేర్చినాను సార్ నా బిడ్డని ఎత్తుకుపోయి యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ జన్మదిన వేడుకలను ఆయన అభిమానులు ఘనంగా నిర్వహించారు సినీ నటుడు ప్రభాస్ జన్మదినోత్సవాన్ని ఆయన అభిమానులు ఘనంగా నిర్వహించారు గురువారం రాత్రి జరిగిన ఈ వేడుకలకు టీడీపీ నాయకులు నెహ్రూరాజు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు జరుపుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంలో ప్రభాస్ అభిమాన సంఘం ముందుంటుందని తెలిపారు హుద్హుద్ తుఫాను బాధితులను ఆదుకోవడంలో హీరో ప్రభాస్ చేసిన చొరవను కొనియాడారు యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ అభిమానులు రక్తదానం అన్నదానం వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించి సామాజిక సేవను ఒక బాధ్యతగా చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు ఒక హాస్పిటల్లో ఒక రోగి కోరిక మేరకు ఆయన టూ త్రీ అవర్స్ అక్కడ స్పెండ్ చేసి ఆయన సొంత డబ్బులు పెట్టుకున్నారు ఆయన్ని ఆదర్శంగా తీసుకున్నాము అదేవిధంగా హుద్ హుద్ తుఫాన్ దీనికి విరాళంగా ఆయన ముందంజలో ఉన్నారు నాతో పాటు మా ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా ఉంటారు మేము ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా మంచి చేతి నుంచి కార్యక్రమాలకి మేము పాల్గొంటాము మలబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ షోరూమ్ ఇరవై ఒకటో వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు బంగారు ఆభరణాల విక్రయంలో విశేష ప్రజాదరణ పొందిన మలబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ తిరుపతి బ్రాంచ్ లో శుక్రవారం ఇరవై ఒకటో వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు జీకే రామన్ అనే వినియోగదారుడు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి కేక్ కట్ చేసి వార్షికోత్సవ వేడుకలను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా జీకే రామన్ మాట్లాడుతూ మలబార్ గోల్డ్ ఇరవై ఒక్క వసంతాలు పూర్తి చేసుకోవడం సంతోషించదగ్గ విషయమన్నారు బంగారు ఆభరణాల కొనుగోలు కోసం ఇదివరలో తాను చెన్నై వెళ్లేవాడినని తెలిపారు తిరుపతి నగరంలో మలబార్ గోల్డ్ షాప్ ఏర్పాటు చేసిన తరువాత తమ కుటుంబ సభ్యులు వివిధ రకాల బంగారు నగల కొనుగోలు చేయడం జరుగుతోందన్నారు బంగారు నగల వ్యాపారంలో విశేష ప్రజాదరణ పొందిన మలబార్ గోల్డ్ షాప్ మరిన్ని వార్షికోత్సవ వేడుకలు జరుపుకోవాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు ఈ కార్యక్రమంలో మలబార్ గోల్డ్ తిరుపతి స్టోర్ డైరెక్టర్ రాజూజీ నాయర్ ఏజీఎం పురుషోత్తం మార్కెటింగ్ ఇన్ఛార్జ్ వినోద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మిగతా షాపులు అన్నీ చూసిన తర్వాత బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ది ట్రాన్స్పరెన్సీ ఆ ట్రాన్స్పరెన్సీ నాకు నచ్చింది వినో వాట్ ఈస్ ఏ దేని ప్రైస్ ఎంతో దేని కరెక్ట్గా వేస్తున్నారు అంటే హిడెన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏం కనిపించవు అది నచ్చింది అందుకనే మేము ఇది వాల్యూ చేస్తున్నాం దట్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ మలబార్ గోల్డ్ ఇరవై ఒక సంవత్సరంగా పెరుగుతామని ఇంకా పెరగాలని ఆశిస్తూ 
టీవీఎస్ మోటార్ సంస్థ కొత్తగా రూపొందించిన స్కూటీ జస్ట్ వన్ టెన్ ద్విచక్ర వాహనాన్ని తిరుపతి మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది స్థానిక విజయభారతి ఎంటర్ప్రైజెస్ సంస్థలో నూతనంగా రూపొందించిన టీవీఎస్ స్కూటీ వన్ టెన్ ను ఆ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎస్ వెంకటరమణ శుక్రవారం ఆవిష్కరించారు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ టీవీఎస్ సంస్థ అద్భుతమైన సామర్థ్యంతో నాణ్యత ప్రమాణాలతో కూడిన మోటార్ సైకిల్ ను రూపొందించి స్కూటీ జస్ట్ వన్ టెన్ పేరుతో మార్కెట్ లేకు విడుదల చేయడం జరిగిందన్నారు ఈ మోటార్ సైకిల్ నడపడానికి అత్యంత వీలుగా ఉండే సీటు సౌకర్యం అదేవిధంగా టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్ హైడ్రాలిక్ మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ లో ఉండడం వల్ల ఈ మోటార్ సైకిల్ నడిపేవారు ఎటువంటి ఒత్తిడి ఉండదన్నారు బ్యాక్లెట్ స్పీడోమీటర్ కొత్త ఎల్ఈడి టెయిల్ ల్యాంప్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉందని ఆయన చెప్పారు సరికొత్త టీవీఎస్ స్కూటీ జస్ట్ వన్ టెన్ లీటర్కు అరవై రెండు కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుందని అన్నారు స్కూటీ జస్ట్ పింక్ పెరీ రెడ్ డైనమిక్ రెడ్ డేరింగ్ బ్లాక్ టెరిఫిక్ టర్సియస్ అనే ఐదు ఉత్సాహ రంగుల్లో తిరుపతి మార్కెట్లో లభ్యమవుతాయని చెప్పుకొచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో మనోహర్ శ్రీకాంత్ పాల్గొన్నారు ఇక తిరుమల సమాచారం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది శుక్రవారం సాయంత్రానికి ముప్పై రెండు వేల పద్నాలుగు మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు సర్వ దర్శనానికి అన్ని కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు వీరికి ఇరవై నాలుగు గంటల దర్శన సమయాన్ని కేటాయించారు అలాగే నడకదారి భక్తులు అన్ని కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు వీరికి పది గంటల దర్శన సమయాన్ని కేటాయించారు మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల విక్రయం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు ముగిసింది తిరిగి శనివారం ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి యథావిధిగా టికెట్ల విక్రయాన్ని టీటీడీ కొనసాగిస్తోంది తిరుమలలో శనివారం వసతి సదుపాయాల వివరాలు ఇలా ఉంటాయి ఉచిత గదులు డెబ్బై నాలుగు అందుబాటులో ఉన్నాయి యాభై రూపాయల గదులు పది అందుబాటులో ఉన్నాయి వంద రూపాయల గదులు పదిహేడు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఐదు వందల రూపాయల గదులు ఎనిమిది అందుబాటులో ఉన్నాయి ఆరు వందల రూపాయల గదులు ఆరు అందుబాటులో ఉన్నాయి తిరుమలలో శనివారం ఆర్జిత సేవా టికెట్లు అందుబాటులో లేవు తిరుపతి గోల్డ్ జ్యువెలరీ అండ్ సిల్వర్ మర్చెంట్ అసోసియేషన్ సమాచారం మేరకు శనివారం లోకల్ బులియన్ మార్కెట్ లో బంగారం వెండి ధరలు ఇలా ఉంటాయి ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల అపరంజి బంగారం పది గ్రాముల ధర ఇరవై ఏడు వేల నాలుగు వందల అరవై రూపాయలు ఇరవై రెండు క్యారెట్ల నగల బంగారం ఒక గ్రామ్ ధర రెండు వేల ఐదు వందల అరవై ఎనిమిది రూపాయలు వెండి ఒక కిలో ధర ముప్పై ఎనిమిది వేల నూట పదిహేను రూపాయలు రీటైల్ వెండి ఒక గ్రామ్ ధర నలభై రూపాయల ఎనభై పైసలుగా ఉంటుంది వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి టిటిడి ఏడీ బిల్డింగ్ లో స్వల్ప అగ్ని ప్రమాదం గణాంక విభాగంలో దగ్ధమైన దస్తరాలు విద్యుత్ ఘాతంతోనే ప్రమాదం చోటు చేసుకుందన్న అధికారులు చిత్తూరులో నలుగురు అంతర్రాష్ట్ర ఎర్రచందన స్మగ్లర్లు అరెస్ట్ వెంకటగిరి అటవీ అధికారులకు పట్టుబడి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డ మరో ఎర్ర స్మగ్లర్ రియాలో చికిత్స అందిస్తున్న వైద్యులు తిరుపతిలో ఇద్దరు మహిళలు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి మాధవ్ నగర్ సీతమ్మ నగర్లలో ఘటన కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు రేషన్ కార్డులలో మార్పులు చేర్పులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ మీ సేవా కేంద్రాలకు అప్పగిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న ఏఎస్ఓ తిరుపతి నగర నీటి సమస్య పరిష్కారానికి పది కోట్లతో పైప్ లైన్ ఏర్పాటు తిరుపతి ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణ వెల్లడి